দান করে দিয়েছে চলে ঠান্ডা হবো তারপর ভিতরে যাই আমি যখন সাজলাম তখন তুমি চাটা খাইলা না একটা মেয়ে তোমাকে বললো তুমি বললা যে ঠিক আছে খাবো আমি কিন্তু সেভাবে কিছু মিন করে পড়িনি আমিও সেভাবে বলিনি আচ্ছা মামা তিন কাপ চা দাও তো আর একটা কাপ একটু চিনি বেশি দিও মিষ্টি করে ব্যথা হয়েছো আচ্ছা ঠিক আছে 
সিমটা আবার আসবে দেখলাম আর কি চলো <laughs> দেখি <laughs> তোমরা আসবে কিন্তু তোমরা কেন আসবে তা তো বলেনি মানে কি কারণে তোমরা আমার কাছে এসেছো এটা আমি জানতে চাইছি আমরা আপনার একাত্তরে সেই সময়ের অভিজ্ঞতা আর যা যা ঘটেছিল সবগুলো কথা একত্রিত করে একটি জার্নাল লিখতে চাই আমরা আসলে আপনার কথাগুলোর মাধ্যমে এই প্রজন্মকে জানাতে চাই সেই সময়ের বিভিচ্ছতা সম্পর্কে কি হবে সে সব শুনে কি লাভ হবে এসব কথা কি কেউ মনে রেখেছে কেউ মনে রেখে আমরা মনে রেখেছি এবং আমরা চাই আমরা সহ আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এটা মনে রাখুক সেই জন্যই আমাদের এই লেখা সেদিন আমরা সেই সময় অল ইন্ডিয়া রেডিওর একটা প্রোগ্রাম হতো নামটা আমি ভুলে গেছি দশটা হবে তখন ঠিক দশটা থেকে সাড়ে দশটা প্রোগ্রামটা শুনছি এমন সময় হঠাৎ করে না বিকেল থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম কিছু একটা হতে পারে আজ কিছু একটা হতে পারে তারপর সত্যি সত্যি যা হয়েছিল তোমরা এখন লোক মুখে শুনে থাকো তারপরে ইতিহাস পড়েও কিছু জানতে পারো তো আমি আমার পরিবারের কথাই বলি খুব স্বচ্ছল পরিবার ছিলাম না কিন্তু তাতেই আমরা ভালো ছিলাম শান্তিতে ছিলাম দুই ভাই এক বোন ছোটোবেলাতেই আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি মা অসুস্থ ছিলেন এক ভাই সে পাকিস্তানে চাকরি করত পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানে তখন সবই পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানে চাকরি করত দুলাল দেশের কথা খুব ভাবত দেশকে নিয়ে ওর অনেক ভাবনা ছিল ও বাজারে যেত বাজারে যে চায়ের দোকানে চা খেত তারপর ওখানে যে সে যা যা শুনত শেখ মুজিবুর রহমান কি বলেছে কে কি বলেনি কি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে কি না হচ্ছে সব বলত দিন করতে ওরা তো অঙ্গ দেশের সব লুইটা পুইটা নিতেছে আমগুর নিজের বলতে তো কিছুই থাকলো না ভাই এলাকার দিকে একবার তাকায় দেখছোস 
এলাকার কোনো উন্নতি হইতেছে না মোদির সাপ্ত নির্বাচনে জিতছে তাইলে তাহলে পাকিস্তানের এমন করতেছে কে বাবু কালকের দিনটা শুধু অপেক্ষা কর কালকে শেখ সাহেব ভাষণ দেওয়ার পর কোন যাইব এই বাংলাদেশের যুবকরা উনি যদি হুকুম করে ঝাপায় পড়তে আমরা সকলেই ঝাপায় পড়মু ভাই তোরা নয় সবাই ঝাপায় পড়বি কিন্তু আমরা আমরা কি করব তুই কি করবি আমি জানি না যুদ্ধ যদি শুরু হয় আমি কিন্তু যুদ্ধে দাম সুতে যা দেশটারে রক্ষা কর ভাই বড় ভাইয়ের কোনো খবর জানো বড় ভাইয়ের জন্য মায় খালি কান্দে মার শরীরটা ভালো না একটু দেশ না বড় ভাইয়ের কোনো খবর পাস কি না বড় ভাইয়ের কি দেশ নেই বাবার কোনো সময় আছে বড় ভাই খালি খায় আর টেহা পাড়ায় দেশ নেই বাবার কোনো সময় ওনার নাই আমি দুলালের মাধ্যমে সব খবরই পেতাম কখন কি হচ্ছে না হচ্ছে আর ট্রানজিস্টার ছিল দুই ব্যাটারির ওইটা আমরা লেপের নিচে দিয়ে গরমের দিনে বলো লেপের নিচে দিয়ে কারণ পাছে কেউ যদি শুনে ফেলে শুধু কিন্তু পা খানা দেন না আমাদের দেশীয় রাজাকার আল বদর আল শামসু ছিল মানেটাই বুঝতাম না আল বদর আল শামস কি কারণ ওরা তো ওপারের মানে পশ্চিম পাকিস্তানের লোক বলো ওরা কি করে বাংলাদেশের ওইগুলি চিনবে চেনার তো কথা নয় আম মানে আমরা আমরা বাঙালিরাই আমরাই কিন্তু পথ দেখিয়ে দেখিয়ে তাদেরকে নিয়ে গেছি সব জায়গা তারপর হঠাৎ করে এক দুলালদের কোনো দেখা নেই কেউ না জানলেও আমি ঠিকই জানতাম দুলাল মুক্তিযুদ্ধ চলে গেছে আমিও যেতে চেয়েছিলাম মাতর ছোট ছোট কি করে আমি যাব ঘরে আরও কাজ আছে আমি যাইনি আমরা পাড়ার মহিলারা কি করতাম জানো রান্না করতাম খাবার তৈরি করতাম ক্যাথা বাড়ি যখন আর মুক্তিযোদ্ধারা তো আর দেখিয়ে চিত্র করত না তারা তো গেরিলা ফাইটার তাকে লুকিয়ে ছাপিয়ে আসতো যখন তখন যার ঘরে ঢুকে পড়ত যারা দেশ প্রেমিক ছিল তাদের বাড়িতে সবার বাড়িতে তো যাওয়া যায় না তো সেই জন্য রান্না করে তাদের খাবার দিতাম ক্যাথা বালিশ মহিলা আমাদের যারা পাড়ার আমার যারা মহিলারা ছিলাম এগুলি তা করতাম তারপর তারপর একদিন হঠাৎ বুটের শব্দ পেলাম কোথায় পালাবো আর তখন কি হলো তারপর যা হবার তোমরা আমার সন্তানের মতো বলতে দ্বিধা নাই আমি মা হয়ে চলে গেলাম এবং একদিন মা হল দেশ স্বাধীন হলো আমি কোথায় জানো বন্দি শিবিরে বন্দি শিবিরে এবং যখন যুদ্ধ শেষ সবাই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল আমি তোকে কি করব নিজের প্রতি একবার মনে মরে যাই এ দু এ পৃথিবীতে থেকে তো কোনো লাভ নেই করবো আমি মরে যাই কিন্তু তারপর তারপরে মনে হলো কেন কেন আমি মরবো কেন মরবো আমিও তো একজন মুক্তিযোদ্ধা আমার কোনো ত্যাগ নেই আমার কোনো দেয়া নাই দেশের জন্য এটা আমার দেশ কেন আমি মরবো না আমি মরিনি আমি বেঁচে আছি 
আর বেঁচে আছি বলেই তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি তোমরা ঘটনাগুলি জানছ তারপর কি করবো কেউ তোমাকে নিচ্ছে আমার পরিবার মা চলে গেছে বাবা অনেক আগেই চলে গেছে আত্মীয় স্বজন যারা আছে আমার সমাজে আমার পাড়ায় যারা আছে তারা আমাকে দূরে দূরে ছাই ছাই বলছে মরতে গিয়েও মরতে পারিনি কখনই দেশকে নিয়ে আফসোস হয়েছে আপনি যেই ত্যাগ করেছেন সে তুলনায় কি আপনি আপনার যথার্থ সম্মান পেয়েছেন কি বলে মেয়েটা কি বলছো তুমি আমার তো কোনো আফসোস নেই কি বলো পাইনি একটা সুন্দর দেশ বাংলাদেশ আমার নিজের দেশ যেখানে আমাকে কথা বলতে কেউ বাধা দেবে না লাল সবুজ পতাকা এই যে তোমরা আজকে স্বাধীনভাবে কথা বলছো এই যে আমি যা খুশি যা খুশি মানে যা সত্য তাই বললাম কিছুটা এই স্বাধীনতা কি আমার ছিল এই স্বাধীনতা তো আমার ছিল না পরাধীনতার জ্ঞানী থেকে মুক্তি পেয়েছি এর থেকে বড় বড় আনন্দ আর আছে তার সামনে কি ওই ত্যাগ ওই যা দিয়েছি আমি এটা কোনো ত্যাগ হলো না এটা কোনো ত্যাগই না একটা দেশ দেশের জন্য দেশের স্বাধীনতার জন্য আমি কখনোই মনে করি না এটা আমি ত্যাগ করেছি আমি জয় করেছি কিছু কথা মনে পড়ে গেল ওনার মতো আমারও কিছু পূর্ব কাহিনী আছে পারিবারিক ইতিহাস আছে যেগুলা আজও আমার পিছু ছাড়ছে না ও তোমার বাবা বা ফ্যামিলির কেউ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন উল্টো ওই যে বললো না হাল বদর হাল শামস রাজাকার যা কথা বলছো তুমি দুষ্টুমি করছো তোমার সাথে ফান করতেছ ফান করতে পারতাম জন্মের পর থেকে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি যে আমাদের পরিবারটা একটা নর্মাল পরিবার না আমাদের বাড়ির নাম হচ্ছে সুফি বাড়ি কিন্তু এলাকার মানুষ আমাদেরকে রাজাকারের বাড়ি বলে ডাকে হ্যাঁ আমার দাদা একজন রাজাকার ছিলেন সে তাকে আমি কখনো দেখিনি তবে তার করে যাওয়া কর্মের ফল আমি এখনো ভোগ করছি এখনো আমি পস্তাচ্ছি রাস্তাঘাট দিয়ে যখন হেঁটে বেড়াতাম তখন মানুষজন দেখে টিটকারি মারত খোটা দিত কথা শোনাতো গায়ে হাত তুলত আমি আমি একটা জিনিস চেয়েছিলাম যে শুধুমাত্র এই অভিশাপ থেকে দূর হওয়ার জন্য যদি নতুন একটা জীবন শুরু করতে পারি
Hey, Rajakar, what's your name? 